Allez, tiens, je vais vous aider à décrypter un site d'arnaque. Donc aujourd'hui, on en a trouvé encore un. CI, CI Containers. Très beau site au demeurant. Allez, on va regarder un petit peu. C'est plutôt bien fait, comme tous les sites d'arnaque maintenant. Premier radis. Tiens, regardons les prix. Alors, tiens, oh, des premiers voyages à 1600 euros. Ça, ça n'existe pas. Des stockages de 8 pieds à 750 euros. Prix très 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 bas pour attirer l'attention. Mais ça n'existe pas. On peut regarder, tiens, des prix à seulement des conteneurs 6 pieds à 625. Donc là, on a plein de prix largement en dessous de la réalité. Le plus drôle, c'est ça. C'est les conteneurs à ouverture latérale. 1500 euros, ça vaut au moins 5 fois plus cher en réalité. Et maintenant, on va regarder un petit peu plus euh, mention légale. Alors, euh, 75 avenue. Donc déjà, première chose que vous pouvez faire, c'est aller sur société.com on va taper le nom de la société qu'est-ce qui ressort Eh bien il ressort pas vraiment parce que normalement il devrait ressortir tout de suite c'est qu'ici on vous donne pas le numéro de sirène ensuite vous pouvez vous dire tiens alors si c'est l'adresse j'ai fait la recherche sur google au 65 avenue des champs élysées et bien regardez, on n'a pas vraiment le nom de la société qui ressort, ça serait le cas très rapidement si c'était bien vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre qui devrait vous mettre la puce à l'oreille en plus de ça Si, petite recherche sur Google, et vous voyez effectivement le site ressort, bon c'est normal mais vous avez une grande société très connue dans le transport qui s'appelle e-containers. Donc on est sur, que, sur des gens qui essayent de bah, miner le nom d'une société largement connue. Il euh, n'y a pas de commentaires, d'avis Google. Voilà, c'est quelque chose de très creux. Et puis je suis allé par exemple dans la rubrique euh, paiement sécurisé par exemple. Là on y dit des choses qui n'ont ni que ni tête. Avec SSL, le paiement permet vous êtes nombreux à nous faire part de vrai un payer par carte bancaire. C'est vrai aussi que payer par carte bancaire pour des montants tels que ceux des comptes maritimes, c'est généralement impossible. Ou très compliqué. Donc c'est nous avons mis en place le virement bancaire, bla 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 bla. Donc là il y a des incohérences. Et maintenant, je suis allé dans les conditions générales de vente. Ah tiens, effectivement, on va retrouver le numéro de sirène. Allez, on va regarder ce que ça donne. On va mettre le sirène dans société.com. Ah tiens, voilà, on découvre une société qui s'appelle Sea Containers Incorporated. Vous voyez que le nom n'est pas exactement celui de la société. Tiens, une activité depuis 42 ans. Donc ça, ça nous dit, ils essayent de reprendre le nom d'une société qui existe depuis longtemps. Et ce qu'il faut se dire, c'est, regardons ce que fait cette société-là. Et là, on se rend compte que si Container Incorporated, je pense que c'est une très grande société internationale qui a sans doute à Paris euh, une antenne. mais qui n'a pas de site internet manifestement en France. Donc ils profitent de l'opportunité pour créer un site et se faire passer pour eux. Et un petit tour par la politique de retour et de remboursement. Et ben là c'est le fief, c'est très drôle puisque vous pouvez retourner euh, comme si vous aviez acheté une boîte, euh, une boîte de chaussures. Vous avez exactement les mêmes textes qui ne sont pas du tout pertinents pour les conteneurs. Voilà, c'était encore une belle arnaque.